హలో హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్ క్వీన్స్ నేను మీ లక్ష్మి అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా అందరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు సేఫ్గా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ దయచేసి బయటకు అయితే వెళ్ళకండి రోజు రోజుకి మనకి పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువైపోతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడికి పోతే ఏమైతుందో తెలియదు కాబట్టి అందరు ఇంట్లోనే ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి హెల్తీగా ఉండండి ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే ఈ లాక్డౌన్ టైంని ఎవ్వరూ వేస్ట్ చేసుకోవట్లేదు కదా సో ఎవరికి ఎవరికి నచ్చిన ఫీల్డ్ని వాళ్ళు ఎంచుకొని వంటలు చేసే వాళ్ళు వంటలు నేర్చుకుంటున్నారు లేకపోతే వర్కౌట్స్ చేయాలి మనం వెయిట్ తగ్గాలి అని అనుకుంటే వర్కౌట్స్ చేస్తున్నారు పిల్లలు అయితే డ్రాయింగ్స్ అని పెయింటింగ్స్ అని అవన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు కదా ఇంకా కొందరైతే ఎక్కువగా స్కిన్ మీద కేర్ఫుల్గా స్కిన్ కేర్ తీసుకోవడము హెయిర్ గ్రోత్ పెరగడానికి కేర్ తీసుకోవడం అది చేస్తూ ఉన్నారు కదా మెయిన్గా ఈ వీడియోలో నేను ఏం చూపించబోతున్నా అంటే ఎక్కువగా స్కిన్ కేర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫేస్ ప్యాక్స్ ఫేషియల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా మరి ఓన్లీ ఫేస్ ప్యాక్స్ ఫేషియల్స్ చేసుకుంటే మనకి డార్క్ సర్కిల్స్ అనేవి తగ్గవు ఈ నోస్ పైన ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అనేవి తగ్గవు మన లిప్స్ పగిలిపోయి ఉంటాయి కదా ఈ సమ్మర్ వల్ల ఎక్కువగా డ్రై అయిపోయి ఉంటాయి కదా ఆ డ్రైనెస్ అనేది తగ్గదు కదా సో అందుకనేసి ఈరోజు ఈ వీడియోలో టోటల్ మన ఫేస్ని బ్లాక్ సర్కిల్స్ పింపుల్స్ నోస్ పైన ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ఇంకా లిప్స్ని మాయిశ్చరైజర్గా చేసుకోవడం ఎలాగా అనేది అన్ని స్టెప్స్ని ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా దెన్ లెట్స్ గెట్ ఇంటర్ వీడియో ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఉదయాన్నే నిద్ర లేచిన వెంటనే ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని వాటర్లోకి వేసుకునేసి ఈ ఐస్ క్యూబ్స్లో మన ఫేస్ని ఎంతవరకు ఉండగలిగితే అంతసేపు ఇలా ఉంచి ముంచాలన్నమాట అలా చేయడం వల్ల మన ఫేస్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా పెరిగి స్కిన్ బాగా గ్లో అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది లిప్ కేర్ కోసం ఈ లిప్ కేర్ కోసము ఒక బౌల్లో కొద్దిగా వ్యాజ్లిన్ పెట్రోలియం జెల్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకొని అలాగే రెండు మూడు చుక్కలు లెమన్ జ్యూస్ తీసుకొని ఇంకా కొద్దిగా షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి మూడు బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని లిప్స్కి అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా లిప్స్టిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల అలాగే చాలామందికి లిప్స్ ఎక్కువగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది లిప్స్ పైన పిగ్మెంటేషన్ అంతా పోతుంది డెడ్ స్కిన్ అంతా పోతుంది లిప్స్ బాగా మాయిశ్చరైజ్డ్గా గ్లోయిగా ఉండడానికి న్యాచురల్ కలర్ రావడానికి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కొద్ది ఎక్కువగా హార్డ్గా కాకుండా స్లోగా మసాజ్ లాగా స్క్రబ్బింగ్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఒకవేళ మీరు ఇలా వేళ్ళతో కాకుండా సాఫ్ట్గా ఉండే బ్రష్తో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఆల్రెడీ షుగర్ యాడ్ చేసాము కదా డైరెక్ట్గా ఇలా ఫింగర్స్తో చేసుకున్నా సరిపోతుంది చూడండి నా లిప్స్ అయితే చూడండి ఎంత బాగున్నాయో అసలుకి మొత్తం డెడ్ స్కిన్ అంతా వెళ్ళిపోయి న్యాచురల్ కలర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కొద్దిగా మళ్ళీ ఈ వ్యాజ్లిన్ అనేది అప్లై చేసుకున్నామంటే మాయిశ్చరైజర్గా ఉంచడానికి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది మన కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ని తగ్గించుకోవడానికి ఒక బౌల్లోకి కొద్దిగా అలోవేరా జెల్ తీసుకొని ఇంకా వన్ ఆర్ టూ విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్స్ని ఆయిల్ని మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇవి రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ పోవడానికి అప్లై చేసుకోవాలి ఇందులో ఈ విటమిన్ ఈ ఆయిల్ అలాగే ఈ అలోవేరా జెల్ మిక్స్ చేసుకొని ఇలా మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల కళ్ళ కింద ఎక్కువగా డార్క్ సర్కిల్స్ లాగా మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఫోన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అలాగే ఎక్కువసేపు టీవీ చూడడం వల్ల ఇంకా నిద్ర తక్కువ పోవడం వల్ల కూడా ఈ డార్క్ సర్కిల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అది తగ్గడానికి ఇవి రెండు చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి అలాగే మన స్కిన్ కూడా కళ్ళ కింద ఉండే స్కిన్ కూడా మాయిశ్చరైజ్గా ఉంచడానికి డార్క్ సర్కిల్స్ని తగ్గించడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇలా స్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇది మన నోస్ పైన ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ పోవడానికి ఒక బౌల్లో కొద్దిగా శనగపిండి కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొద్దిగా హనీ మూడు తీసుకోవాలన్నమాట ఇది హనీ ఎక్కువగా యాడ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇలా తిక్కుగా ఉండాలి మనం మిక్స్ చేసుకున్న పేస్ట్ లాగా తిక్కుగా ఉండాలన్నమాట దీన్ని నోస్ పైన అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కువగా బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ బాధపడుతున్నారు కదా చాలామంది నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశానండి ఒక వీడియో చేశాను ఓన్లీ నోస్ పైన ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ని
చూడండి ఇలా అప్లై చేసుకున్నారంటే రెగ్యులర్గా అప్లై చేస్తూ ఉన్నారంటే నోస్ పైన ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అనేవి క్లియర్గా పోతాయన్నమాట దీని తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ ఇంకో టూ టెప్స్ స్టెప్స్ చెప్తాను ఒకసారి కంటిన్యూగా చూడండి వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే ఇంకా మీకు ఈ నోస్ పైన ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ పోవడానికి ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది కూడా తెలుస్తుంది సో దీన్నే నేను అప్పర్ లిప్కి కూడా అప్లై చేసుకున్నానండి అప్పర్ లిప్ పైన కూడా చిన్న చిన్నగా హెయిర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ హెయిర్ పోవడానికి కూడా ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది దానికోసమే ఈ మనం మిక్స్ చేసుకున్న పేస్ట్ని కొద్దిగా ఎక్కువగా తిక్కుగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా దీన్ని అప్లై చేసుకొని లైట్గా స్లోగా మసాజ్ లాగా చేసుకున్నా అంటే చిన్న హెయిర్ అనేది ఉంటుంది కదా అదంతా పోతుంది అనమాట సో ఇలా అప్లై చేసుకొని బాగా డ్రై అయిపోయేంత వరకు మసాజ్ చేసుకొని వాష్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో కొద్దిగా హాట్ వాటర్ వాటర్ని హీట్ చేసుకొని ఇలా ఆవిరి పట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం ఇలా ఆల్రెడీ నోస్కి పసుపు ఇది అప్లై చేసి మసాజ్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల హోల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయిపోయి మన స్కిన్ పైన హోల్స్ ఓపెన్ అయిపోయి మనకి హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అన్ని క్లియర్ అవుతాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక సాఫ్ట్ బ్రష్కి కొద్దిగా కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ని పెట్టుకునేసి ఇలా నోస్ పైన మసాజ్ లాగా చేసుకున్నారంటే టోటల్గా వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ అవి ఎక్కువగా ఉంటే అవి మొత్తం క్లియర్ అవుతాయి అనమాట సో ఇలా త్రీ టెప్ త్రీ స్టెప్స్లో చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువగా బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ఉన్నవి మొత్తం క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట ఎక్కువగా హార్డ్గా చేసుకోకండి సాఫ్ట్ బ్రష్ ఉంటే సాఫ్ట్ బ్రష్తో ఇలా మసాజ్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట కోల్గేట్ యూస్ చేయాలి వేరే టూత్ పేస్ట్ యూస్ చేయకూడదా అని అడగకండి ఎందుకంటే వేరే టూత్ పేస్ట్ డాబర్ రెడ్ అలాంటివి యూస్ చేశారంటే అది కొద్దిగా మన స్కిన్కి మంట లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట కోల్గేట్ ఓన్లీ ప్లెయిన్ అయితే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది సో ఇలా కోల్గేట్ తీసుకునేసి ఇలా అప్లై చేసుకుని బ్రష్తో మసాజ్ లాగా చేసుకుంటే టోటల్గా క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఈ బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ పోవడానికి త్రీ ఈ త్రీ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వండి కంటిన్యూగా ఒక టెన్ డేస్ చేయండి మొత్తం క్లియర్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫేస్ ప్యాక్ కోసము అలా ఒక బనానా తీసుకొని స్మాష్ చేసుకొని అందులో కొద్దిగా ముల్తానే మెట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా కొద్దిగా హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇవి మూడు బాగా మిక్స్ చేసుకొని పేస్ట్ లాగా ఫేస్ ప్యాక్ లాగా వేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే మీకు చూపించినట్లుగా ముల్తాని మెట్టి యాడ్ చేయలేదండి పొరపాటున అది గంధం పొడి యాడ్ చేశాను అనమాట సో అందుకే నాకు ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవడానికి చాలా కష్టమైపోయింది చూడండి నాకు ఇది ఎంత ట్రై చేసినా అప్లై అవ్వట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే గంధము ఫ్రూట్తో మిక్స్ అవ్వలేదు సో దానివల్ల ఇలా ఎంత ట్రై చేసినా కూడా ఫేస్కి అప్లై అవ్వకుండా కింద పడిపోతుంది అనమాట ఇదే నేను చేసిన పొరపాటు అండి దీనివల్ల నాకు ఏమైందంటే వేస్ట్ అయిపోయిందా అనిపించింది ఎంత ట్రై చేసినా ఫేస్కి అప్లై అవ్వట్లేదు అనమాట చూడండి చాలా ట్రై చేశాను ట్రై చేసి ట్రై చేసి ఆ తర్వాత ఏమైందా అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఓహో నేను గంధం పొడి వేశాను కాబట్టి అందుకే ఇలా అవుతుందని అర్థమైంది అనమాట అప్పుడు ఏం చేశానంటే స్లోగా రుద్దుతూ ఇలాగా స్లోగా ఫేస్ ప్యాక్ని రుద్దుతూ ఉన్నాను అనమాట అలా ఫేస్ స్కిన్కి అప్లై చేసి మసాజ్ లాగా చేసి ఆ తర్వాత చాలా కష్టం మీద ఇలా అప్లై చేసుకున్నాను చూడండి చాలా హార్డ్గా కనిపిస్తుంది కదా సో మీరు నాలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి కరెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకోండి ఏది వేస్ట్ చేయకండి ముందే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనకి బయట సరుకులు దొరకడమే కష్టమైపోయింది కదా సో జాగ్రత్తగా వాడుకోండి ఈ లాక్డౌన్ లేకపోయింటే నేనైతే అది ఐటెం రీప్లేస్ చేసి అప్లై చేసి చూపించేదాన్ని బట్ ఈ టైంలో ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి అలాగే అప్లై చేస్తున్నాను బట్ నో ప్రాబ్లం హ్యాపీగానే ఉంది చూడండి నా స్కిన్ బాగా గ్లో అవుతుంది కదా సో ఇవ్వండి ఈ హోమ్ రెమెడీస్ ఇలా మీ డార్క్ సర్కిల్స్ని తగ్గించుకోవడానికి మీ లిప్స్ యొక్క డ్రైనెస్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇంకా బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ తగ్గించుకోవడానికి ఇంకా మీ స్కిన్ని బాగా గ్లోయిగా చేసుకోవడానికి ఈ హోమ్ రెమెడీస్ని కనుక కంటిన్యూగా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్రై చేశారంటే మన ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ అయిపోయే టైం కదా మీ స్కిన్ బాగా గ్లోయి స్కిన్ బాగా బ్రైట్గా కనిపించడానికి ఈ రెమెడీస్ అన్ని చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట 
హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మీకు యూజ్ అయిందో లేదో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ బటన్ని కూడా ఆల్ అని యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను చేసి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు సో స్టేట్ ఇంటర్ లాస్ట్ క్వీన్స్ థ్యాంక్ యూ హ్